Salve, salve, rapaziada. Tá começando mais um Caminhoneiro Virtual. Galerinha, desculpe a ausência aí nos últimos dias, né? Acabei ficando meio sem tempo de poder gravar vídeo pra vocês. Mas hoje eu vim trazer um vídeo muito da hora e a respeito de um caminhão também, né? Acima de 500 cavalos, que é o nosso querido Iveco 560, né? Que é um exemplo de robustez. Scania, Volvo, Mercedes-Benz, DAF, são marcas, galera, conhecidas e amadas por todos. O transporte, sem dúvidas alguma. Mas a Iveco também não ficou atrás, né? E trouxe aí uma máquina que deu uma cara nova para a fabricante. Ele tem, ela tem muitas qualidades e sua tecnologia também é um dos pontos mais altos aí desse caminhão da Iveco, né? Quando foi lançado. O seu computador de bordo, rapaziada, permite acompanhar os dados como nível do ar 32. Pressão dos circuitos de freio, tempo de funcionamento do motor e as médias de consumo de combustível também. Todos os dados da operação, incluindo características de direção, podem ser baixados aí via USB também, para o computador do usuário pelo sistema Iveco Frota Fácil, que permite a gestão do caminhão com dados reais e precisos, para você não ficar perdido né, no caminhão ali. O modelo esbanja conforto e itens aí de facilidade, para ficar assim bem mais fácil né, para o condutor é, manobrar, né, conseguir exigir com mais facilidade esse caminhão. A versão teto alto, né, rapaziada, e a nova e a nova cama, né, dá a impressão que literalmente está no sofá da sua casa, com quase 2 metros de altura. A geladeira aborda os diversos porta-objetos, o ar-condicionado digital, a cortina elétrica de para-brisa e o climatizador de baixo ruído chamam a atenção desse caminhão também, rapaziada. O modelo tem o um objetivo de dar o máximo de bem-estar e conforto nas viagens mais longas para o motorista, proporcionando pelo maior espaço da cabine e pela força que o motor, né? Para falar em motor, esse motor é um FPT de 13 litros, com um turbo compressor de geometria variável, que é o VGT, né? Com robustez, o motor gera até 560 cavalos de potência, 255 de torque a partir de 1000 RPM. O que dá a ele o poder, rapaziada, de transportar desde uma carreta dois eixos, né, uma carreta leve, vamos dizer, até um conjunto de 30 metros, né, que é o mais conhecido como o 9 eixos. Em relação ao seu freio motor, rapaziada, ele é de série, e o Intarder, que vem apenas como opcional. O primeiro mecanismo usa a potência do próprio bloco, né, para diminuir aí a velocidade, sem que o condutor coloque o pé no freio, né, se você estiver descendo uma serra, você ficar bombeando o freio, logicamente você vai perder o freio e esse sistema faz com que você não use tanto o freio. No caminhão a potência é empregada de 415 cavalos. Já o Intider é um dispositivo que auxilia o óleo da caixa de câmbio para até esse mesmo fim. Ao todo ele gera 980 cavalos aí de potência, então é uma potência muito muito grande, né, rapaziada? O VGT, né, como eu falei, ele tem como vantagem a redução do número de trocas de marchas. E a otimização do uso de combustível. Esses trales, né, 560, vem com um câmbio automatizado de 16 velocidades, né, para frente e duas a ré. Esse V, galera, vem na versão 6x4, né, com motorização Euro 5 de 560 cavalos aí. E pode ser encontrado no mercado brasileiro aí com um preço médio e um preço, isso é um preço variado, rapaziada, de 395 mil a 396 mil reais, é um valor meio salgado assim, mas esse caminhão ele traz uma tecnologia muito grande, né? a marca Iveco, ela não é assim, um, vamos dar um exemplo, como a, a Volvo e a Scania, mas eles souberam fazer mesmo esse caminhão, trouxe um caminhão muito interessante e está cada vez mais presente no transporte rodoviário. Rapaziada, para encerrar esse vídeo, eu vou fazer um comparativo rápido aqui, basicão mesmo, e vocês deixem nos comentários o que vocês acham que que caberia no seu bolso que você escolheria, que é o Iveco né, 560, que é o título desse vídeo, e o Actros, rapaziada, 2651, são dois caminhões, para quem não sabe, acima de 500 cavalos de potência, e eu, eu achei bem interessante esse, esse Actros, eu até tenho um vídeo sobre ele, se você quiser, vou deixar o, o link aí no card, e eu vou fazer uma comparação rápida aqui, vocês deixem nos comentários qual vocês escolheriam. Rapaziada, o Actros 2651, ele vem com o motor OM, 460 LA, como eu falei, né, gerando 510 cavalos de potência a 1.800 RPM e um torque de 245 a partir de 1.100 RPM. Sua transmissão é automatizada Power Shift de 12 velocidades, com três modos aí de condução. Rapaziada. Então é um caminhão é, bastante interessante e um resumão básico sobre ele. Agora eu vou falar sobre o Iveco, um resumão básico praticamente de todo esse vídeo. 
Esse veículo, né, como eu falei nesse vídeo, rapaziada, ele vem com um câmbio automatizado, com 16 velocidades também. E também traz um motor capaz de produzir até 560 cavalos, como eu falei, né, de potência. E 255 de torque a partir de 1000 RPM. Então, na minha opinião, eu, Baltazar, escolheria, lógico, o... O Mercedes-Benz Atros 2651. Mas vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Para mim poder saber qual desses dois vocês escolherem. Certinho, rapaziada? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal que ajuda pra caramba. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tudo de bom.